ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பணியாரம் ரெசிபி இந்த பணியாரத்தில் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இப்போ பாருங்கள் இது வந்துட்டு நம்ம நார்மல் பணியாரம் இல்லை இது வந்துட்டு ஸ்டஃப்டு பணியாரம் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு ஸ்டஃபிங் வச்சு நம்ம சூப்பராக ஒரு பணியாரம் செய்ய போகிறோம் இன்னைக்கு இந்த சூப்பரான பணியாரம் எப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கெண்ணை விட்டுருக்கேன் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சமாக உளுத்த மருத்து சேர்த்திக்கோங்க கொஞ்சமாக கடலை பருப்பு எல்லாமே கால் கால் டீஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன் கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு பாருங்க கடலை பருப்பு உளுத்த மருத்துவம் செவஞ்சிச்சு இப்போ நான் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் மாதிரி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயத்தை சேர்த்திக்கலாம் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாய் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிடுங்க பச்சை மிளகாவை முடிஞ்ச அளவுக்கு சன்னமாக நறுக்கிக்கோங்க அப்போனா உங்களுக்கு வாய்க்கு வந்தாலும் அந்த காரம் தெரியாது அதுக்காக இதை வதக்கி வைக்கலாம் ஸோ வெங்காயம் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு வதங்கிருக்கு இப்போ இது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்திக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் இதோட சேர்த்தி வதக்கி வச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு ஒரு தக்காளியே இந்த மாதிரி பையனாக சாப் பண்ணிச்சுட்டேன் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்காக ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்திக்கலாம் அப்புறமேட்டு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துனதுக்கப்புறம் மீதி உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகாப்பொடி சேர்த்திக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்திக்கலாம் இது கூட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி இந்த மசாலா எல்லாம் பச்சை வாசனை போகணும்ல அதுக்காக தக்காளி மசாலா எல்லாமும் பச்சை வாசனை போயிடுச்சு தக்காளி ஓரளவுக்கு சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு நாலு உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி வேக வச்சு தோல் எடுத்துட்டு மேஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்க இதில் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திருக்கோம் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது கூட இப்போ இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு இந்த மசாலாவோட மிங்கில் ஆகணும்ல அதுக்காக கூடவே நறுக்கின கொத்தமல்லியும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ ஸ்டஃப்டு பணியாதத்துக்கு வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக நம்ம இட்லி தோசைக்கு யூஸ் பண்ணுற மாவு தான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி மாவு எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம செஞ்ச ஸ்டஃப்பிங்கை வந்துட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப்பிங்கை ஒரு பணியாரக் கல் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதில் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மாவில் பாதி அளவு மட்டும் நம்ம கொஞ்சமாக மாவு விட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கோம்ல இந்த ஸ்டஃப்பிங் இந்த ஸ்டஃப்பிங்கை வந்துட்டு நம்ம இதுக்குள்ளே வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி உள்ள வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுக்கு மேலேயும் நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சமா மாவு விட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டஃபிங் மேல தெரியாத மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் விடுங்க இப்ப இந்த பணியாரத்தை வந்துட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்ச நேரம் இது வேடி பகுதியே நம்ம பிளேம் வந்துட்டு சிம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் வந்துருக்கு மூடி போட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம டேர்ன் பண்ணி போடலாம் அந்த பணியாரத்தை இப்போ இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி பணியாரத்தை திருப்பி போட்டுருங்க இந்த சைடும் நல்லா வேகிட்டோம் இப்போ கீழ்ப்பகுதியும் நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த பணியாரத்தை பாருங்க இந்த சைடும் நல்லா வெந்துச்சு பாருங்க நம்மளோட செம்ம சூப்பரான ஸ்டப்டு பணியாரம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண பணியாரத்தை இந்த மாதிரி ஒரு இலையில் சர்வ் பண்ணி இதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் கூட எதுவும் வச்சு சாப்பிடணும்னு கூட அவசியம் இல்லை இது இப்படியவே நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இது தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி தேங்காய் சட்னியோட பரிமாறுங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட செம்ம கிறிஸ்பியான டேஸ்டியான ஒரு ஸ்டஃப்டு பணியாரம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக அதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துக்கு பெல்லை கடை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உங்களுக்கு வந்து செய்யும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸ்